এই ভিডিওতে আমরা জানব যে বাইনারি ভাষাটা আসলে কি আচ্ছা বড় তো যারা আমরা বাংলাদেশে আছি যারা বাঙালি তারা কোন ভাষায় কথা বলি আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি যারা জাপানে থাকে তারা কোন ভাষায় কথা বলে তারা কিন্তু জাপানিজ ভাষায় কথা বলে তেমন যারা চায়নায় থাকে তারা চাইনিজ ভাষায় কথা বলে আবার যারা ধরো ইউএসএতে আছে আমেরিকাতে আছে তারা কোন ভাষায় কথা বলছে তারা ইংলিশ ভাষায় কথা বলছে তাহলে এই যে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব দেশের একটা নিজস্ব ভাষা আছে এই ভাষাগুলায় কথা বললে আমরা বুঝি এখন তুমি চিন্তা করো তোমার এক ফ্রেন্ড যদি এসে জ্যাপানিজ ভাষায় কথা বলে তুমি কি বুঝবে বুঝবে না তুমি যদি জ্যাপানিজ জেনে না থাকো তুমি কিন্তু সেই জ্যাপানিজ ভাষা বুঝবে না তুমি কোন ভাষা বুঝবে তুমি কিন্তু বুঝবে বাংলা ভাষা তাহলে কম্পিউটারেরও একটা নিজস্ব ভাষা থাকে কম্পিউটারের যে নিজস্ব ভাষাটা আছে সেই ভাষাটাকে বলা হয় বাইনারি ভাষা অর্থাৎ কম্পিউটার যে ভাষায় কথা বুঝে সেটা হচ্ছে বাইনারি ভাষা কম বাংলা ভাষায় যেরকম অনেক অক্ষর আছে জ্যাপানিজও আছে ইংলিশও আছে কম্পিউটার শুধু শূন্য এবং এক বুঝে অর্থাৎ কম্পিউটারের বাইনারি ভাষায় আমি শুধু দুইটা উপাদান দেখতে পারি জিরো আর ওয়ান তাহলে এই যে কম্পিউটার শুধু জিরো আর ওয়ান বুঝছে অর্থাৎ কম্পিউটার সমস্ত কিছু কিন্তু এই জিরো এবং ওয়ান এই দুটা সংখ্যা দ্বারাই বুঝে যেমন যদি আমি কম্পিউটারকে এখন আমি কম্পিউটারের কাছে যদি আমি টু লিখি কম্পিউটার সেটা কিভাবে বুঝবে জানো কম্পিউটার সেটাকে দেখবে টেন হিসেবে অর্থাৎ ওয়ান জিরো হিসেবে তাহলে তুমি চিন্তা করো আমি লিখছি টু অথচ কম্পিউটার সেটা দেখছে কি ওয়ান এবং জিরো হিসেবে এই যে জিরো এবং ওয়ান এই জিরো এবং ওয়ানগুলাকে কিন্তু বলা হয় এক একটা বিট অর্থাৎ জিরোও একটা বিট ওয়ানও একটা বিট আমরা যেমন প্রত্যেকটা আমাদের বাংলা ভাষায় এই যে ব এই যে ল এই যে জ প এই জিনিসগুলোকে যেমন আমরা একটা অক্ষর বলি কম্পিউটারের বাইনারি ভাষায়ও এই অক্ষরগুলো অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ানকে আমরা বলবো এক একটা বিট কম্পিউটারের ভাষার অক্ষরকে আমরা বলবো বিট তাহলে জিরো এবং ওয়ান হচ্ছে কম্পিউটারের বাইনারি ভাষার ক্ষেত্রে বিট এই এই যে একটা বিট এই যে একটা বিট এই দুটা দিয়ে আমি কি করলাম দুইকে প্রকাশ করলাম তাহলে বাইনারি ভাষায় কি আছে শুধু জিরো এবং ওয়ান আছে এবং কম্পিউটার সব কিছুই জিরো এবং ওয়ান দিয়ে বুঝে আবার যখন কোনো বড় জিনিস বোঝাতে হয় তখন কম্পিউটার অনেকগুলো বিট পাশাপাশি রেখে সেই জিনিসটা বুঝবে সচরাচর আমরা জানি যে আট বিট যখন পাশাপাশি থাকে সেটা হয় এক বাইট অর্থাৎ আমি যদি আটটা বিট পাশাপাশি রাখি যেমন জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় জিরো ওয়ান তাহলে এই যে টোটাল জিনিসটা এখানে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা বিট আমি পাশাপাশি রেখেছি এই আটটা বিট মিলে এক বাইট তৈরি হয় অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা বিট কিন্তু কম্পিউটারের মেমোরিতে কিছু জায়গা ধারণ করে এবং আমরা কম্পিউটারকে কোনো কিছু বুঝাতে হলে আমরা যে প্রসেসর দেখেছিলাম এই প্রসেসরটা কি করে আমরা দেখেছিলাম সব কিছু কন্ট্রোল করে এবং সমস্ত অ্যারিথমেটিক কাজগুলা করে অর্থাৎ কম্পিউটারের মধ্যে আমরা যা কিছু ইনপুট দেই না কেন সেটা সেই প্রসেসর কি করবে কম্পিউটারকে বাইনারি ভাষায় বুঝাবে অর্থাৎ আমরা যদি কম্পিউটারে এখন কোনো বাংলা কিছু লিখি যেমন আমি যদি কম্পিউটারে এখন লিখি বাংলা সে কি করবে এই ওয়ার্ডটাকে এই প্রসেসরটা বাইনারি ভাষায় ট্রান্সফর্ম করবে অর্থাৎ আমি যদি কম্পিউটারের মধ্যে ইনপুট দেই বাংলা ধরো কিবোর্ডের মাধ্যমে আমি কম্পিউটারের স্ক্রিনে বাংলা লিখলাম সেটা সেই প্রসেসরের মধ্যে যাবে এবং সেই প্রসেসরটা কম্পিউটারকে সেটা কি করবে বাইনারি ভাষায় বুঝাবে অর্থাৎ আমি যখন টাইপ করছি খুবই ফাস্ট এই প্রসেসরটা কি করছে কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমি কি টাইপ করছি এবং কম্পিউটার সেটাকে কি কর প্রসেসার কি করছে সেটাকে বাইনারি ভাষায় কম্পিউটারকে বুঝাচ্ছে কম্পিউটার সেটাকে কি করছে জিরো এবং ওয়ানে ট্রান্সফর্ম করে ফেলছে এবং করে সেটা কি করছে কম্পিউটার স্ক্রিনে আবারও বাংলা হিসেবে সে কি করছে কম্পিউটার স্ক্রিনে আউটপুটটা দিচ্ছে অর্থাৎ এই প্রসেসরটাই কি করছে কম্পিউটারকে বাইনারি ভাষাতে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমরা এই ভিডিওতে দেখতে পারলাম যে বাইনারি ভাষা কি বাইনারি ভাষা হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষা যে ভাষায় কম্পিউটার বুঝে এবং প্রসেসর 
আসলে কি কাজটা করে সেটা আমরা দেখতে পারলাম